नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर नेटवर्क की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें दस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट टेन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जिसमें हम सबनेटिंग के ऊपर क्वेश्चन करेंगे राउटिंग के ऊपर क्वेश्चन करेंगे टीसीपी पोर्ट नंबर इस टाइप के नंबर ऑफ वेरिएशन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट बहुत जल्दी बहुत इजी वे में क्लियर हो तो पूरी वीडियो को सुनिएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा पहला क्वेश्चन है फॉर दिस वीडियो ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है यहां पर चार क्लास पांच क्लास होती है हमारी क्लास बी नेटवर्क आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में दिया हुआ है इसमें यह बोला हुआ है कि सबनेट्स फॉर सिक्सटी डिपार्टमेंट एक आपको जो सबनेट्स में बनाने हैं उसमें सिक्सटी डिपार्टमेंट का जो नंबर है वो होना चाहिए तो उसके अंदर ये पूछा है इसने कि सबनेट मास क्या होगा अगर हम 60 डिपार्टमेंट का सबनेट मैक्सिमम बनाते हैं और क्लास बी नेटवर्क यूज करते हैं तो दो चीज इसने मेन दी हुई है दोनों पे आपको फोकस करना है क्लास बी नेटवर्क जो होता है उसके अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूं आपकी क्या होती है क्लासेज होती है क्लास ए क्लास बी क्लास सी जिसमें हम जनरली तीनों क्लास को डिवाइड करते हैं नेट आई एंड होस्ट आई में तो यहां पर वेरी फर्स्ट जो 16 बिट है बेसिकली ये आईपीवी फोर की मैं बात कर रहा हूं आईपीवी फोर का मतलब है टोटल साइज कितना होगा इसका 32 बिट तो 0 से लेके 15 मतलब फर्स्ट 16 बिट जो होती है हमारी वो नेट आईडी होती है और लास्ट 16 बिट जो होती है 16 से लेके 31 तक वो होती है हमारी होस्ट आईडी तो क्लास बी नेटवर्क के अंदर हमें जो डिवाइड करना है सबनेट्स वो कितने नेटवर्क तक बनाना है 60 डिपार्टमेंट्स तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं नेट आईडी आपकी फिक्स होती है जिसको हम सबनेट्स के लिए यूज नहीं करते हैं सबनेट के लिए क्या यूज करते हैं हम होस्ट आईडी तो यहां पर टोटल कितना साइज दे रखा है इसका 16 बिट तो सिक्सटीन बिट में से हम हमें डिवाइड करना है सिक्सटी डिपार्टमेंट तो सिक्सटी डिपार्टमेंट का मतलब क्या है टू रेस्ट टू पावर अगर मैं फॉर्म में चेंज करूं टू रेस टू पावर फोर दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन टू रेस टू पावर फाइव दैट इज इक्वल टू थर्टी टू टू रेस टू पावर सिक्स दैट इज इक्वल टू सिक्सटी फोर अगर मैं टू रेस टू पावर फाइव यूज करता हूं तो थर्टी टू डिपार्टमेंट डिवाइड होंगे टू रेस टू पावर सिक्स अगर डिवाइड करते हैं तो सिक्सटी फोर डिपार्टमेंट होंगे तो कहने का मतलब है मैक्सिमम हमें कौन सी बीटी यूज करनी पड़ेगी टू रेस टू पावर सिक्स टू रेस टू पावर फाइव में हमारा काम नहीं चलने वाला है तो मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाह रहा हूं सबनेट्स के लिए हम जो ये पावर में यूज किया हुआ है सिक्स बिट का सबनेट बना देंगे सिक्स बिट का सबनेट बन जाएगा और रेस्ट टेन बिट जो होगी वो क्या बन जाएगी हमारी होस्ट आईडी के लिए यूज होगी तो यहां पर पूछा हुआ है सबनेट मास क्या होगा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मैं आपको यहां पर क्लियर करने वाला हूं नेट आईडी को हम जो ये जीरो टू फिफ्टीन है ये हमेशा एट एट बिट में कंपेयर डिवाइड होता है तो डिवाइड में हम देखें यहां पर एट एट बिट जितने भी होते हैं सबको हम वन 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 से रिप्रेजेंट करते हैं नेट आईडी जितनी भी होती है वो वन से रिप्रेजेंट होती है होस्ट आईडी जितनी भी होती है वो जीरो से रिप्रेजेंट होती है मगर यहां पर जो होस्ट आईडी है उसकी जो सबनेट आईडी है वो सिक्स बीट रिप्रेजेंट होगी सबनेट आईडी भी आपकी वन से रिप्रेजेंट करते हैं हम तो टोटल सिक्स वन आ जाएंगे और रेस्ट टू जो है वो हमारी आ जाएगी जीरो और रिमेनिंग टू बीट तो मैंने यहां यूज कर ली और टू बीट होस्ट आई की यहां पर यूज हो जाएगी तो कहने का मतलब है यहां पर अगर आप देखो तो टोटल डिवाइड जब हम करें ये हो जाएगा टू डबल फाइव ये सारे वन है तो ये भी टू डबल फाइव हो जाएगा ये अगर हम देखें तो जब इसका बाइंडरी रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो बाइंडरी रिप्रेजेंटेशन में ये टू फिफ्टी टू आएगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वन को रिप्रेजेंट करेंगे ये मैक्सिमम है तो ये हो जाएगा वन नेक्स्ट वन हो जाएगा सिक्सटी इस तरह से हम बाइंडी कोडेड फॉर्म में बाइंडी को डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो 252 आ जाएगा और ये बाकी जीरो जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा तो इसका जो सबनेट मास्क होगा वो क्या होगा टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू फिफ्टी टू और जीरो तो कि, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन तो इसमें मैंने आपको मेन जो समझाया वो क्या करा है सिक्सटी डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है मान लीजिए यहां पर सबनेट दे देंगे वन ट्वेंटी डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा टू रेस्ट टू पावर सिक्स से काम नहीं चलेगा आपको टू रेस्ट टू पावर सेवन यूज करना पड़ जाएगा 128 तो 7 बिट का आपका सबनेट आईडी हो जाएगी और रेस्ट जितनी भी रिमेनिंग बच गई वो 9 बिट का आपका होस्ट आईडी हो जाएगा इस तरह से हम सबनेट मास को फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल 
यूज पोर्ट नंबर ट्वेंटी फाइव देखिए यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं और नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है तो जितने भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए बहुत यूजफुल है इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ तो देखिए यहाँ पर एस का जो पोर्ट नंबर होता है वो ट्वेंटी फाइव होता है पॉप थ्री का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है हमारा वन वन जीरो इस टाइप से पोर्ट नंबर हम डिवाइड करते हैं एस का होता है एटी फाइव और एफ के दो पोर्ट नंबर होते हैं जो बाई डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो ट्वेंटी वन यूज करते हैं कई जगह ट्वेंटी टू भी यूज किया हुआ है एक हमारा डाटा बिट के लिए यूज होता है और एक होता है हमारा कंट्रोल बिट के लिए ठीक है तो बाय डिफॉल्ट जो होता है एफ का वो होता है ट्वेंटी वन तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो कि आईपीवी फोर और आईपीवी सिक्स दो टाइप की आपकी जो एड्रेसिंग होती है उसमें हम यूज करते हैं तो यहां पर ये सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आईपीवी फोर डाटाग्राम हेडर में कौन सी फील्ड ऐसी है जो आईपीवी सिक्स डाटाग्राम हेडर में यूज नहीं होती आईपीवी फोर में तो यूज हो रही है मगर वो इंक्लूड नहीं है आईपीवी सिक्स डाटाग्राम में तो यहां पर मैंने डाटाग्राम बनाया हुआ है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो दोनों के डाटाग्राम यहां पर बनाए हुए हैं देखिए यहां पर ऑप्शन में पहला है वर्जन वर्जन दोनों में यूज होता है वर्जन आईपीवी फोर में भी यूज हो रहा है और वर्जन हमारा आईपीवी सिक्स में भी नीचे जो बनाया हुआ है ये आईपीवी सिक्स का क्लियर तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा डेस्टिनेशन एड्रेस यहां पर भी है और डेस्टिनेशन एड्रेस देखिए यहां पर भी है तो ये भी यूज नहीं होगा हमारा मतलब ये भी इंक्लूड है दोनों के अंदर सोर्स एड्रेस भी दोनों में होता है सोर्स एड्रेस यहां भी है और यहां भी है तो सोर्स एड्रेस भी राइट ऑप्शन नहीं है मगर आप देख सकते हो फ्रेम सेट फ्रेम फ्रेगमेंट ऑफ सेट फ्रेगमेंट ऑफ सेट यहां पर तो यूज है आईपीवी फोर में तो यूज है मगर आईपीवी सिक्स में फ्रेगमेंट ऑफ सेट नहीं है तो राइट right आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज सी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो है फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एरर डिटेक्शन टेक्निक देखिए यहां पर मेंशन है एरर डिटेक्शन टेक्निक एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि आपको एरर फाइंड आउट हो गया है उसको सॉरी uh, एरर जो है वो आपको डिटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स तो यहां पर जो मेन पॉइंट है वो है बाइंड्री डिवीजन के लिए आप कौन सी एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज करते हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं सीआरसी मेथड होता है हमारा सीआरसी दैट इज अलिक रिडेंसी चेक जो कि हमारा डिवाइजर डिवाइजर और यहां पर बिट दी होती है डाटा बिट फॉर एग्जांपल ये डाटा बिट दी हुई है ये दिया हुआ है डिवाइजर ठीक है इससे एक कम अगर एन बिट हमारा सीआरसी डिवाइजर है तो एन माइनस वन हम सीआरसी के लिए यूज करते हैं सीआरसी का मतलब है यहां पर एक्सटेंड कर देते हैं तीन जीरो ठीक है तो ये जो बेसिकली है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इस बिट के ऊपर ठीक है तो हमें ज्यादा डीप में नहीं समझना है उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा सीआरसी में कैसे हम वर्कआउट करते हैं तो डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं सीआरसी साइक्लिक रिटर्नसी चेक ठीक है चेक्सम भी एक मेथड होता है जो कि हम यूज करते हैं एरेड ऑल दीज आर द एरेड डिटेक्शन टेक्निक टू डायमेंशनल पैरिटी चेक सिंपल पैरिटी चेक ये सिंगल बिट के लिए यूज करते हैं हम सिंगल बिट एरर को चेक करने के लिए ये मल्टी बिट एरर को चेक करने के लिए हम टू डायमेंशनल पैरिटी चेक बनाते हैं चेक्सम जो है वो हमारा अलग मेथड यूज होता है वो भी डिटेक्शन के लिए ही हम यूज करते हैं मगर सीआरसी जो है वो डिवीजन के लिए यूज होता है क्लियर तो इस टाइप से हम परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू तो यहां पर जो टीसीपी और यूडीपी दोनों के दोनों प्रोटोकॉल है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करते हैं तो यहां पर जो ये गेट में आया हुआ है क्वेश्चन तो चार स्टेटमेंट दी हुई है चारों में से ये पूछा हुआ है कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ऑप्शन के अंदर तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है तो वन बाय वन देख लेते हैं टीसीपी टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी में मेन डिफरेंस ये होता है टीसीपी जो है वो स्लो होता है मगर वो रिलायबल होता है यूडीपी जो है वो फास्ट होता है मगर वो रिलायबल नहीं होता मतलब आ, कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो पैकेट है वो आपका 
रिलायबली पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे ठीक है तो यूडीपी रिलायबल नहीं होता मतलब गारंटी नहीं देता है टीसीपी गारंटी के साथ प्रोवाइड करता है कि हाँ ये पैकेट जो है वो रिसीवर के पास पहुंच गया है ठीक है तो टीसीपी कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल ऑप्शन में क्या है कि ट्रू स्टेटमेंट हमें बतानी है क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना टीसीपी हैंडल बहुत कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल बिल्कुल ये करेक्ट है हमारी स्टेटमेंट क्या क्योंकि टीसीपी जो हैंडल करता है कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल दो अलग अलग टेक्निक होती है हमारी कंजेशन टेक्निक्स होती है और फ्लो कंट्रोल टेक्निक होती है दोनों को हैंडल करने के लिए हम टीसीपी यूज करते हैं मगर यूडीपी यूडीपी हैंडल कंजेशन बट नॉट फ्लो कंट्रोल यूडीपी जो है वो कोई भी फ्लो कंट्रोल और कंजेशन फ्लो टेक्निक को यूज नहीं करता तो ये हमारी फोल्स कंडीशन है तो ये ध्यान रखना है जो यूडीपी है वो ना ही हमारा कंजेशन और ना ही फ्लो कंट्रोल दोनों को यूज नहीं करता फास्ट री ट्रांसमिट डील्स विद कंजेशन बट नॉट फ्लो कंट्रोल तो मैं आपको क्लियर कर दू फास्ट री ट्रांसमिट एंड फास्ट रिकवरी दो मेथड जो है दोनों के दोनों मेथड हमारे टीसीपी के मेथड है और टीसीपी के अंदर मैंने पहली स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल दोनों के लिए हम टीसीपी टीसीपी यूज करते हैं टीसीपी हैंडल करता है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि कंजेशन को हैंडल करता है फ्लो कंट्रोल को नहीं करता कोई बात नहीं कंजेशन को तो करता ही है क्लियर फिर है नेक्स्ट एस फोर स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म डील विद बोथ कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल तो मैं आपको क्लियर कर दूं स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली हमारा वर्क कैसे करता है ये हमारा कंजेशन को यूज करता है एंड एडवर्टाइज विंडो को परफॉर्म करने के लिए एडवर्टाइज विंडो को भी यूज करता है एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को भी यूज करता है तो कंजेशन विंडो जो ये इंपोज कैसे करता है कैसे स्टार्ट करता है सेंडर के थ्रू कंजेशन करता है हैंडल और एडवर्टाइज विंडो को जो हैंडल करता है वो दैट इज कंपोज बाय द रिसीवर तो स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म जो है दोनों से डील करता है कंजेशन से भी और फ्लो कंट्रोल से भी तो ये भी हमारा करेक्ट है तो एस वन एस थ्री एस फोर तीनों के तीनों करेक्ट है तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसरो एग्जाम में भी आया हुआ है काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है मैंने देखा है यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो क्वेश्चन क्या है क्लास बी नेटवर्क दे रखा है आपको और यहां पर यह बोला हुआ है कि आपको स्प्लिट करना है इंटू सिक्स बिट सिक्स बिट सबनेट नंबर तो यहां पर जो क्वेश्चन है ये पहले क्वेश्चन से मैच करता है स्टेटमेंट मगर यहां पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो गई है जो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क है वो पूछा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट कितने होंगे इस तरह के सिनेरियो में और मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट एक सबनेट के अंदर कितने मैक्सिमम होस्ट हो सकते हैं और ऐसे करके कितने नंबर ऑफ सबनेट होंगे ये क्वेश्चन है हमारा ठीक है तो पहले देख लेते हैं मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर किया था कि यहां पर नेट आईडी कितनी होती है जीरो से लेके फिफ्टीन ये हमारी नेट आईडी होती है ठीक है नेट आईडी और यहां पर क्वेश्चन में गिवन है सिक्स बिट ये तो सिक्सटीन बिट हो गया सिक्स बिट का क्या है सबनेट आईडी है ये क्वेश्चन में मेंशन है सबनेट आईडी और रेस्ट टेन बिट क्या हो जाएगी आपकी होस्ट आई क्लियर सो so, इस तरह से आपको जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट फाइंड आउट करने हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट ये फॉर्मूला होता है जितने भी टू रेस टू पावर सिक्स मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था टू रेस टू पावर सिक्स माइनस टू ये ध्यान रखना जितने भी नंबर ऑफ सबनेट होते हैं माइनस टू एक्चुअल में जितने नंबर ऑफ सबनेट हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वो होंगे जितने भी बिट दिए हुए हैं उसको पावर में लिख दो और माइनस टू कर दो मान लीजिए यहां पर एट बिट दिए होता है सबनेट आईडी तो टू रेस टू पावर एट माइनस टू ठीक है तो टू रेस टू पावर सिक्स दैट इज सिक्सटी फोर माइनस टू सिक्सटी टू सबनेट आ गए सिक्सटी टू तो सबनेट आ गए और मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन ईच सबनेट एक सबनेट में कितने मैक्सिमम सबनेट होस्ट होंगे वो डिपेंड करेगा होस्ट आईडी पे तो सेम ईयर टू रेस टू पावर टेन जितनी भी बिट है होस्ट आईडी की माइनस टू दो होस्ट हमारे यूज नहीं होते तो मैक्सिमम एक ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है और एक आपका लिमिटेड उसके लिए यूज होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के लिए तो इसलिए दो यूज नहीं होते ऐसे ही दो सबनेट यूज नहीं होते 
तो इसलिए माइनस टू कर रहे हैं हम यहां पर टू रेस टू पावर टेन होता है वन जीरो टू फोर माइनस टू दैट इज इक्वल टू वन जीरो डबल टू इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट होंगे एक सबनेट के अंदर और टोटल नंबर ऑफ सबनेट कितने होंगे मैक्सिमम वो होंगे सिक्सटी टू तो राइट right आंसर हो जाएगा जो मैच कर रहा है हमारा सी सी इज द राइट आंसर सिक्सटी टू सबनेट होंगे और एक सबनेट के अंदर कितने होस्ट हो सकते हैं मैक्सिमम वन जीरो डबल टू होस्ट हो सकते हैं ठीक है इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा सेवंथ क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल मैंने अभी आपको बताया था दोनों प्रोटोकॉल यहां पर दिए हुए कॉम्बिनेशन के साथ इनकी एप्लीकेशन दी हुई है कि रियल टाइम मल्टीमीडिया में कौन सा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के अंदर फाइल ट्रांसफर में कौन सा होता है डीएनएस के अंदर कौन सा होता है और ईमेल के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं तो इस टाइप से चार कॉम्बिनेशन दिए हुए मैं वन बाई वन आपको क्लियर करता हूं रियल टाइम मल्टी ठीक है उसके लिए हम यूडीपी भी यूज कर सकते हैं टीसीपी भी यूज कर सकते हैं ये ऑप्शन में है मगर कौन सा यूज करेंगे वो डाउटफुल है तो रियल टाइम मल्टीमीडिया देखिए मैं यूडीपी और टीसीपी का मतलब बता देता हूं आपको यूडीपी एंड टीसीपी यूडीपी का मतलब होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये गारंटेड हमारा गारंटेड डिलीवरी पहुंचाता है जो भी पैकेट हमें पहुंचाना है ये गारंटी नहीं प्रोवाइड करता नॉट गारंटी गारंटी प्रोवाइड नहीं करेगा ये दूसरा डिफरेंस होता है इसके अंदर कि यहां पर यूडीपी जो है वो फास्ट होता है डिलीवरी और ये स्लो होती है ठीक है तीसरी चीज है ये रिलायबल नहीं होता अनरिलायबल होता है मगर ये रिलायबल होता है ठीक है तो ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर टीसीपी एंड यूडीपी के अंदर तो मैं आपको क्लियर कर दूं रियल टाइम मल्टीमीडिया में हमें फास्टली भेजना होता है रियल टाइम मतलब टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसके अंदर फास्टली हमें चीजों को भेजना होता है तो इसका जो मैचिंग करेगी रियल टाइम मल्टीमीडिया से वो करेगी यूडीपी तो दो ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट हो गए पहला किससे मैच कर रहा है यूडीपी के साथ तो बी और सी में से ऑप्शन हो सकता है तो दूसरा है फाइल ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर ऑब्वियस सी बात है हमें फाइल पहुंचनी चाहिए रिलायबल होनी चाहिए मतलब डाटा में कहीं पर भी करप्शन नहीं होना चाहिए इंटरप्ट नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फाइल को ट्रांसफर करते हैं डजेंट मैटर कि थोड़ा लेट पहुंच रहा है या जल्दी पहुंच रहा है ठीक है तो उसके लिए हम रिलायबल सोर्स ही यूज करेंगे तो टीसीपी यूज करेंगे दोनों में टीसीपी दिया हुआ है अब डीएनएस डीएनएस ऑलवेज यूज यूडीपी ध्यान रखना डीएनएस जो होता है डोमेन नेम सर्वर ऑलवेज यूज द यूडीपी क्योंकि वो फास्टली प्रोवाइड करता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा सी बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा लास्ट है ईमेल ईमेल के लिए भी हम टीसीपी यूज करते हैं ठीक है तो इस तरह के कम्बिनेशन दिए हुए थे अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है कि टीसीपी यूज होगा या यूडीपी यूज होगा क्लियर तो इस टाइप से हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसी तरह से कंबिनेशन दे रखे हैं प्रोटोकॉल्स के तो कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे देखिए डिफरेंट एक्टिविटीज दी हुई है ईमेल के ऊपर और उसमें क्वेश्चन किया हुआ है सबसे पहला सेंड एन ईमेल फ्रॉम ए मेल क्लाइंट टू ए मेल सर्वर तो देखिए जब कभी भी हम मेल को सेंड करते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर तो उसके लिए हम यूज करते हैं एस एम टी पी एस एम टी पी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं मेल को ट्रांसफर करने के लिए तो यहां पर दो ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इन हो जाएगा इस तरह से आप क्या है एलिमिनेट uh, कर सकते हो क्वेश्चंस को ऑप्शंस को ठीक है इससे क्या होगा कि आपको फैसिलिटी uh, हो जाएगी एक से ही आपको काफी मतलब क्लू मिल जाएगा कि हाँ आप राइट right वे में जा रहे हो क्लियर तो आपका टाइम भी कम लगेगा उसके बाद है एम टू एम टू के अंदर क्या दिया हुआ है डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम मेल बॉक्स सर्वर टू ए मेल क्लाइंट देखिए ये जो काम होता है वो पॉप का काम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है हमारा वो बेसिकली क्या करता है बाय द क्लाइंट टू ए सर्वर वो जब कभी भी हमें सर्वर एंड पे काम करवाना है सर्वर मतलब यू कैन से जो कोई रिसीविंग के लिए काम करना है उसके लिए हम यूज करते हैं पॉप और सेंडिंग के लिए हम यूज करते हैं एस तो पहला था सेंडिंग वाला और दूसरा है रिसीविंग तो उस केस में रिसीव कर रहा है क्लाइंट जो है वो रिसीव कर रहा है फ्रॉम द सर्वर तो उसके लिए हम यूज करेंगे पॉप क्लियर तो यहां से आपको क्लियर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट होगा लास्ट है एस टी टीवी ऑब्वियसली चेकिंग मेल के लिए हम यूज करते हैं वेब ब्राउजर में जो मेल को चेक करते हैं वो किसके थ्रू होता है कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू एस 
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्लियर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो सेंडर इज एम्प्लॉइंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्वेश्चन में मेंशन है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आपने यूज किया है टू सेंड ए सीक्रेट मैसेज टू द रिसीवर एक मैसेज आपने सेंड किया फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और कौन सी टेक्निक आप यूज कर रहे हो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी तो इसने कहा कि कौन सी कंडीशन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए देखिए जब कभी भी सेंडर से रिसीवर कोई भी डाटा भेजना है सेंडर से रिसीवर तो हमेशा सेंडर जो है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जब कभी भी लगाते हैं तो सेंडर एनक्रिप्ट करके भेजता है इन केस ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सेंडर जो है एनक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ रिसीवर की पब्लिक की एनक्रिप्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ रिसीवर पब्लिक की पब्लिक की ऑफ रिसीवर पब्लिक की ऑफ रिसीवर की हेल्प से ये एनक्रिप्ट करेगा और रिसीवर अपनी प्राइवेट की अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा डिक्रिप्शन के लिए ये क्या यूज कर रहा है डिक्रिप्शन के लिए यूज कर रहा है ये ऑन प्राइवेट की और एनक्रिप्शन के लिए सेंटर कौन से यूज कर रहा है पब्लिक की ऑफ रिसीवर समझ में आ रहा है दैट इज नोन एज ए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड है बेसिकली सेंडर एनक्रिप्ट करेगा यूजिंग द रिसीवर पब्लिक की और रिसीवर जो है जब कभी भी डिक्रिप्ट करेगा वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी तो यहां पर ये पूछा है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है तो सेंडर एनक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर पब्लिक की यही मैंने अभी आपको बताया तो पहली स्टेटमेंट ही ट्रू है आगे देखते हैं सेंडर एनक्रिप्ट यूजिंग इज ऑन पब्लिक की नहीं सेंडर हमेशा एनक्रिप्ट करेगा रिसीवर की पब्लिक की से ना कि अपनी पब्लिक की से रिसीवर डिक्रिप्ट यूजिंग सेंडर पब्लिक की सेंडर की पब्लिक की से कभी भी रिसीवर डिक्रिप्ट नहीं करता और रिसीवर डिक्रिप्ट यूजिंग इज ऑन पब्लिक की अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करना है ना कि पब्लिक की से तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा तो पहला ऑप्शन ट्रू स्टेटमेंट है क्लियर लास्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो यहां पर ये पूछा हुआ है एक एप्लीकेशन है हमारी इन ए ब्रॉड सेंस रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक काफी पर्सन जो है रेलवे में ट्रेवल किया होगा तो रेलवे के अंदर आपने देखा होगा एक ही लाइन होती है मगर उसी लाइन पे आप ट्रेन जो है अप भी हो सकती है डाउन भी हो सकती है मतलब आ भी सकती है जा भी सकती है मगर एक ही ट्रैक के ऊपर सेम टाइम पे हमेशा एक ही ट्रेन मूव करेगी ऐसा नहीं है कि आ, दो ट्रेन एक ही ट्रैक के ऊपर यूज हो रही है ध्यान रखना ये रेलवे ट्रैक इसने पूछा है एक रेलवे ट्रैक पे सेम टाइम पे ट्रेन मूव कर सकती है दोनों सेम ट्रैक पे कभी भी मूव नहीं कर सकती तो ये जो कंसेप्ट होता है वो होता है आपका हाफ डुप्लेक्स का हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है सेम दोनों डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो मगर एट ए टाइम यू कैन मूव ओनली यू कैन यूज ओनली वन डायरेक्शन नॉट द बोर्ड डायरेक्शन इफ यू आर यूजिंग द बोर्ड डायरेक्शन एट द सेम टाइम ठीक है देन यू कैन यूज द कंसेप्ट इज फुल डुप्लेक्स बट इन ए रेलवे ट्रैक यू कैन यूज ओनली आइदर अप और डाउन ओनली वन डायरेक्शन यू कैन यूज क्लियर सो होपफुली आपको समझ में आया होगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें थैंक यू थैंक्स टू ऑल